Hi friends, my mother channel is a very good thing. I am going to tell you that Bangladesh is a very good thing. It 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 is a very good যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলবো যে নেটে যদি বাংলা নেট যদি আপনি কোয়ালিফাই করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে কিছু জিনিস ফলো করতে হবে অর্থাৎ আমি যে টিপস গুলো দেব সেই টিপস গুলো যদি আপনি সঠিক ভাবে ফলো করেন নিশ্চয়ই আপনি বাংলায় নেট কোয়ালিফাই করতে পারবেন তো কি সেই টিপস প্রথমে বলি আপনি যদি নেট কোয়ালিফাই করতে চান প্রথমে আপনার কাজ হবে ইউসিসি নেট বা সিবিএসসি নেট থেকে আপনার বাংলা নেটের সিলেবাস ডাউনলোড করা বাংলা নেটের সিলেবাস ডাউনলোড করার পরে আপনি কি করবেন সেই সিলেবাস অনুযায়ী বই কিনবেন কলেজ স্ট্রিটে যাবেন কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে বিভিন্ন বই দোকান আছে বামা থেকে শুরু করে বামা পুস্তকালয় থেকে শুরু করে যেগুলো বড় দেজ বা বিভিন্ন তবে একটা কথা বলি যে কোনো একটা দোকান থেকে পার্টিকুলারলি বইটা নেবেন না প্রয়োজনে ঘেটে ঘেটে হেঁটে হেঁটে আপনি বামা থেকেও কিছু নিতে পারেন দেশ থেকেও কিছু নিতে পারেন বা অন্যান্য যেসব বড় বড় দোকানগুলো আছে সেখান থেকেও কিছু নিতে পারেন তাই বলে পার্টিকুলারলি একটা বইতে একটা দোকান থেকে কিন্তু বইগুলো নেবেন না নিলে কিন্তু আপনি ঠিকঠাক বই পাবেন না এই হলো কথা এবার বইগুলো কোন কোন রেফারেন্সগুলো কি কি পড়বেন সে সম্পর্কে আমি পরে বলবো যদি আপনাদের লাগে প্রয়োজন লাগে প্লিজ কমেন্ট করবেন আমি নিশ্চয়ই সবাইকে বলবো যে কোন কোন লেখকের বই কোন বইয়ের বিষয়ের ওপর কোন লেখকের বই কিনবেন তার একটা লিস্টও আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো যদি আপনাদের কমেন্টস পাই এ হচ্ছে বিষয় এবার টোটাল বই যে কিনবেন বই কিনবেন আশা করি আপনাদের গ্র্যাজুয়েশান এবং এমএতে আপনারা যখন পড়াশুনো করেছেন তখন বর্তমান নেটের যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাস অনুযায়ী কিছু বই আছে সম্পূর্ণ বই হয়তো নেই সেজন্য আপনাকে কি করতে হবে অন্তত দশ হাজার টাকা আপনাকে হাতে করতে হবে দেখুন এত আপনারা যে এতদিন এসএসসি দিতে দিতে এই দীর্ঘদিন এসএসসির কোনো নিয়োগ নেই হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে গিয়ে বা এর কাছে বা টিউশন করতে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন বলি নেটের বই কিনতে গেলে আপনি অন্তত দশ হাজার টাকা গুছিয়ে নিন দশ হাজার টাকা গুছিয়ে নিয়ে আপনি চলে যান কলেজ স্ট্রিট একদিনেই চলে যাবেন যে আজকে দুটো কিনবো কালকে দুটো কিনবো এই করে কিনলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন না একদম বইগুলোকে কিনে নিন দশ হাজার টাকা খরচ করলে আশা করি আপনার সমস্ত বই কমপ্লিট হয়ে যাবে অসুবিধা কিছু হবে না এবার এই দশ হাজার টাকার বই কিনে এনে আপনি বাড়িতে এসে বসুন এবং প্রত্যেকটা বই আপনি এখন যে আপনি আপনারা হয়তো জানে না যে এখন জেনারেল পেপার একটা আর আগে যে সেকেন্ড পেপার এবং থার্ড পেপার ছিল সেটা দুটো মিলে কিন্তু একটা হয়েছে সেকেন্ড পেপার অর্থাৎ দুটো পরি দুটো পেপারের পরীক্ষা হবে এক ফার্স্ট পেপার একটা হচ্ছে সেকেন্ড পেপার তো সেকেন্ড পেপারে যেটা বলি এই দশ হাজার টাকার বই কেনার পরে আপনার যে সাবজেক্টের উপরে হচ্ছে সেকেন্ড পেপারটা আর ফার্স্ট পেপারটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ যেগুলো আদার্স যেগুলো আছে আপনারা অনেকেই জানেন সেটা যাই হোক ফার্স্ট ফার্স্ট পেপার হচ্ছে জেনারেল নলেজের ওপরে এবং সেকেন্ড পেপার হচ্ছে নিজের সাবজেক্টের ওপরে যে যে সাবজেক্টেই আপনার নেট দেবে যেহেতু আমি মেনলি বাংলা নিয়ে কথা বলছি তাই বাংলার বিষয়ে আজকে বলবো যে এই দশ হাজার টাকার বই কেনার পরে আপনার প্রথম কাজ হবে কি আপনার একটা রুটিন করা আমি আগের একটা ভিডিওতে দিয়েছিলাম যে কিভাবে আপনি পড়াশুনোয় মন বসাবেন দেখুন অনেকের বয়স এম এ পাস করার পরপরই কিন্তু একের পর এক অনেক ধারা অনুযায়ী বিএড করে ফেলেছেন অনেকে ফলে কি হচ্ছে বিএডের পরে এই যে চাকরি বাজার চাকরির বাজার ফলে কিন্তু মানুষের মনে অলরেডি একটা ফেড আপ ভাব চলে এসছে আপনাদের মনে হতাশার কাজ করছে সেক্ষেত্রে বলি যে পড়াশুনোয় মন বসতে চাইছে না সে সেজন্য বলবো যে প্রথমে একটা রুটিন করে নিন আমি যদি রুটিনটা কিভাবে করবেন সে একদম যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় বলবেন তাহলে আমি কিন্তু পুরো রুটিনটা করে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে আমি বোর্ড আছে আমার বোর্ডে করে দেখিয়ে দেবো কিভাবে রুটিনটা করবেন তার আগে বলি যে একটা রুটিন করে ফেলুন রুটিনটা কিভাবে করবেন একদম ছোটোবেলার মাধ্যমিক যেমনভাবে পড়েছিলেন সেইভাবে দেখুন না একটু নেটটা এই আর তো বেশি দিন নেই হয়তো একশো দশ দশ পনেরো দিনের মতো হয়তো আছে তো এই এর ভেতরে যদি চেষ্টা করে দেখুন না যদি হয়ে যায় সেজন্য কি করতে হবে আপনি মাধ্যমিকে যেমন 
কোন মাধ্যমিকে যখন পড়েছিলেন যে উদ্যমটা আপনার ভেতরে ছিল এখন হয়তো সেই উদ্যমটা আপনি পাবেন না 25 বছরের সেই যুবকের উদ্যম হয়তো এখন আপনি পাবেন না কিন্তু আপনি চেষ্টা করলে কিন্তু আপনি পারেন কারণ যেহেতু আপনি এত দূর অতিক্রম করে এমবিএ কমপ্লিট করে এসেছেন নিশ্চয়ই নিজের এর জন্য কিন্তু এটুকুও পারবেন সেজন্য আপনাকে কি করতে হবে বললাম যেটা একটা রুটিন করতে হবে রুটিন মাপিক সকাল 6টা থেকে শুরু করে একদম রাত 10টা অবধি রুটিনটা হয়ে যাবে এবং রুটিনটার ভেতরে আপনার বিশেষ কিছু কিছু জিনিস মেনে চলতে হবে যেগুলো খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে মোবাইল ঘাটা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়গুলো সেখানে কন্ট্রোল করতে হবে তবে রুটিনটার বিষয়ে আমি পরে বলবো তো বলে একটা রুটিন করতে হবে রুটিন করে কিন্তু সেই রুটিন মাপে কিন্তু আপনাকে পড়াশুনো করতে হবে এইভাবে গেলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন তো যেহেতু আমি বাংলা নিয়ে কথা বলবো বলেছিলাম তো বাংলায় ফিরে আসি বাংলার প্রশ্নগুলো কেমন হয় কি বিষয়ে তো সেক্ষেত্রে আমি বলি প্রথম যদি বলতে হয় একটা সামান্য বিষয় যে কোশ্চেনগুলো কেমন আসে সেই বিষয়টা আমি বলি যে বাংলা নেট নেটে প্রশ্নগুলো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রশ্নগুলো আপনাকে যদি বাংলা নেট কোয়ালিফাই করতে হয় তাহলে টেক্সট বই আপনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবং টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে গেলে আপনাকে প্রথমেই যেটা করতে হবে টেক্সট বই সঙ্গে নেবেন সঙ্গে তার সঙ্গে নেবেন একটা পেন্সিল যে লাইনটা পড়বেন লাইনের ভেতরে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট দিক থাকে সে লাইনটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে কিন্তু দাগ দিতে হবে পাশে যদি একটা খাতা রাখেন তাও তো আরও ভালো কিন্তু এখন যেহেতু সময় বেশি দিন নেই তাহলে পেন্সিল রাখুন রেখে যে লাইনটা ইম্পর্টেন্ট সঙ্গে সঙ্গে সেই লাইনটার তলে দাগ দিন যে গল্পটা আপনি পড়ছেন সেই গল্পটার চরিত্র কটা আছে আগে যে চরিত্র যখনই দেখা পাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ফাঁকা জায়গায় লিখে রাখুন দেখা যাচ্ছে কোনো গল্পের প্রথম চরিত্র পেলেন সেই গল্পের প্রথম চরিত্র ওই পেজের ওপরে পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখুন বই আপনার আপনার বইয়ে যদি লেখা থাকে তাতে কারো কিছু যায় আসবে না সেটা আপনারই উপকার তারপরে হচ্ছে পরের যে চরিত্র আসবে দেখা যাচ্ছে পরের পেজে একটা চরিত্র এসছে সেই পেজে তার চরিত্রটা লিখে রাখুন ফলে প্রত্যেকটা চরিত্র আপনার লেখা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি ওই বইয়ের একটু যে ফাঁকা জায়গা ওপরে প্রথম যে গল্পটা শুরু হচ্ছে যে গল্পটা আপনি পড়ছিলেন সেই গল্পের দেখবেন সাইডে দুই জায়গায় ফাঁকা আছে ওই ফাঁকা জায়গার চরিত্রগুলোর নাম লিখবেন এবং প্রত্যেকটা চরিত্রর সাথে কার কি সম্পর্ক এইটার একটা সামান্য জ্যামিতিক শখ আপনি করতে পারেন এই যে জ্যামিতিক শখ যদি করেন তাহলে কিন্তু আপনার মনে থাকবে যে কোন চরিত্রর সাথে কার কি সম্পর্ক এবং কিভাবে এই গল্পটা গড়ে উঠেছে তাহলে কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধা হবে না নিলে পরবর্তীতে যখন আপনি পড়বেন তখন কিন্তু সেই গল্পের এটা আরও ভালো করে মনে থাকবে এবং আপনি যখন লিখতে যাবেন কোনো যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কিন্তু আপনার কাছে সেইটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এই সঙ্গে প্রসঙ্গে বলে রাখি যে গল্প বা কবিতা পড়বেন সেই গল্পের প্রত্যেকের চরিত্রে মুখে যে কথাগুলো সেই কথাগুলোর দিকে কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে কথাগুলো যদি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয় তাহলে সেই কথাটা আন্ডারলাইন করুন এবং সেই কথাটা কে বলেছে কাকে বলেছে এটা কিন্তু একটা ভাইটাল জিনিস এটা মনে রাখতে হবে এবার রাখার পরে ধরুন এই গল্পটা এবার গল্পটা আপনি পড়লেন গল্পটা চরিত্র সম্পর্কে জানলেন গল্পটার ডিটে বিষয়বস্তুটাও আপনার জানা হয়ে গেল এবার আপনার কাজ হবে গল্পটা নিয়ে রেফারেন্স কেউ কোনো কিছু লিখেছে কি না যদি লিখে থাকে তাহলে সেই রেফারেন্স একটু জোগাড় করা বা রেফারেন্স পড়া যেহেতু আমি আপনাদেরকে বলেছি যে রেফারেন্স বই কি কি কিনতে হবে কোন কোন বিষয়ের ওপরে আপনারা যদি কমেন্টসে লেখেন নিশ্চয়ই আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটা ভিডিও করব আপনারা যদি বলে বলেন তো যেটা বলি যে সেই রেফারেন্স বইতে সেই বই গল্প সম্পর্কে কোনো বিখ্যাত সমালোচক কোনো কিছু উক্তি করেছেন কি করেননি সে বিষয় নিয়ে একটু কিন্তু আপনাকে ঘাটতে হবে আর একটা বলি গল্পটা পড়ার আগে গল্পটা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং কত কত সাল থেকে কত মানে কত তারিখ থেকে কত তারিখ কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এটা পড়বেন এবং ধরুন সেই গল্পের বা গল্প গ্রন্থের বা সেই ধরুন আমি উপন্যাসও যদি বলি সেই উপন্যাসের ভূমিকায় কি লেখা আছে ভূমিকা কে লিখেছেন যদি গল্পটা একজন লিখে থাকেন বা তার ভূমিকা আরেকজন লিখেছেন তো সেক্ষেত্রেও সেটাও আপনাকে দেখতে হবে যে ভূমিকায় কি লিখেছেন 
ভূমিকাটাও কিন্তু আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে এবং ভূমিকাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই ভূমিকা থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসে ফলে আপনি যখন বইটাকে শুরু করবেন বই যখন একটা যে ধরুন যে কোনো নতুন ইহুদি বলে যে এটা আছে নাটকটা আছে তো নতুন ইহুদি নাটকটা ধরুন নতুন ইহুদি নাটক ধরুন আপনি পড়বেন তাহলে নতুন ইহুদি বইটা আপনাকে নিতে হবে আমি একটু দেখাচ্ছি দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নতুন ইহুদি যে বইটা এই নতুন ইহুদি ধরুন একটা মানে তার নাটক এই নতুন ইহুদি বইটা আপনি পড়বেন আপনি যখন বইটা ধরবেন তখন প্রথমে কিন্তু আপনার বইটা নতুন ইহুদি বই নাটকের বানান এবং কে লিখেছেন সেটা আপনাকে ভালো করে জানতে হবে এখানে দেখুন এটা যেহেতু একটা রেফারেন্স বই রেফারেন্স সঙ্গে আছে তাই এখানে সম্পাদনা করেছেন ডক্টর স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার কে সম্পাদনা করেছে এটা আপনার জানার থেকে বড় কথা হচ্ছে নতুন ইহুদি যেহেতু সলিল সেন লিখেছেন তো সলিল সেনের নাটক লেখার পরে ওনার একটা তো ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাও আপনাকে পড়তে হবে এবং স্নিগ্ধা যা লিখেছে নতুন ইহুদি সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো করেছেন স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে পড়তে হবে যদি পড়েন তাহলে কিন্তু আপনি ভালোভাবে পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে পারবেন এবং এর ভেতরে যে গল্প গল্পটা এখানে আছে গল্পগুলোর একের পর এক দেখুন চরিত্রগুলো আছে আর একটু কথাসূত্রে বলি নতুন ইহুদি সম্পর্কে আমি পরে ডেলসে আলোচনা করব নতুন ইহুদির যে চরিত্রগুলো আছে চরিত্রগুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটা হচ্ছে একটা পূর্ববঙ্গীয় সমাজ ব্যবস্থায় মানে পূর্ববঙ্গীয় মানুষের মুখের কথা কিন্তু এই নতুন ইহুদি এবং খুব অসাধারণ একটা নাটক এখানে আপনার সেই দেশ ভাগের সময় একটা হিন্দু পরিবার ও দেশ থেকে দেশে এসে একের পর এক কিভাবে লাঞ্ছনা কিভাবে তাদের মানে একটা শিক্ষক পরিবার তারা এসে এখানে জীবিকার তাগিদে একের পর এক নিজেদের জীবনটাকে অর্থাৎ সেই সংসারটাই পরিবারটাই নষ্ট হয়ে গেল তার একটা চিত্র কিন্তু এখানে খুব ভালো করে পাব এবং তার ভেতরেও সেই দুর্দশার দিনেও যে মানুষ সুযোগ খুঁজেছে দুর্দশার দিনেও যে মানুষ কি বলা যায় যে মানুষের সাথে বেইমারি করেছে সেটাও কিন্তু এই বইয়ে পাবেন তো যেটা বলছিলাম যে পড়বেন কি করে সেই বিষয়টার জন্য এই বইটা আমি বের করেছিলাম যাই হোক তো এই বিষয়গুলোকে আরও ভালো করে জানতে গেলে বা যেটা আমি বললাম যে আমার ভিডিওগুলোকে আরও ফলো করতে হবে আমি নেক্সট দিন আপনাদের সবাইকে নতুন ইহুদি নাটক নতুন ইহুদি সম্পর্কে ডিটেলসটা বলবো এবং নতুন ইহুদি কিভাবে নতুন ইহুদি প্রশ্ন হতে পারে কিভাবে নতুন ইহুদি গল্পটা কি এবং কিভাবে কোন কোন চরিত্রগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন কোন বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট এইভাবে কিন্তু আমি নেক্সট ভিডিও থেকে শুরু করব তো আজকে ছিল এই পর্যন্ত নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে ততক্ষণের সঙ্গে থাকুন আর যাবার আগে আরেকবার বলি যদি ভালো লেগে থাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্টস করবেন আপনাদের কমেন্টস যদি না পাই তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারব না কেমন হচ্ছে অথবা আপনাদের কমেন্টসটা মাস্ট সমালোচনা নিশ্চয়ই করবেন সেজন্য ভালো খারাপ যেটা আপনার মনে হবে সেটা আপনি সমালোচনা করবেন কোনো দ্বিধা নেই আবার দেখা হবে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বেস্ট অফ লাভ অল দ্য বেস্ট